Dear students, in the last lesson, we consideration, then essentials of consideration. Now, we will talk about the primitive of privity of contract and the primitive of consideration. So, first, we will talk about the primitive of contract. Privity of contract means stranger to contract. Namkaram or contract form chain as a method, there are two parties and diagram, promissorum, promissium. These two parties in an contract in the dava, rights and dava, any other person, rights and dava. So even though a contract form chay the third person an angle polum, a third person in the Davila contract rights or link contract enforce yano patilla. So e third person in an umland the varia stranger to contract in the varena. The other contracting parties alata, porame ulla alkarni and an umland the varia stranger to contract in the varena. So stranger to contract in the Gian Patilla contract enforce yano, contracting parties in against it to suit. Either a contracting party silly person contractil parnikina duty perform say the tilla angle third person a person against title or you case of LG and Patilla. And then a privity of contract and the varena. So Namkini privity of consideration no come Namkaria consideration the essential rule on a Consideration may move from the promise or any other person. That is the consideration promise can go to come along with any other person. In this year, consideration provided is here. But when a third person on a promise or consideration go to come the angle promise becomes stranger to consideration. Promise stranger agam. This is a privity of consideration in the way another. Then English law at the no can angle a consideration must be moved from the Promise. That is the consideration. Promise. Ke matra kudu kam bittolo. So English law ille endi la stranger to consideration promise ori kelem aavilla. Pashi Indian law ille enda na consideration may move from the promise or any other person. So Indian law pragaram promise stranger to consideration avan chance endam. So ida na privity of contractum privity of consideration. Next we have exceptions no come. general rule on stranger to contract cannot issue. That is the third person lingula contracting parties alata other persons in the Jamatilla contract rights and Davila Lingula contracting parties in against title case of LG and Patilla. So each general rule in the exceptions on in the first point is trust. That is the trust in the case of for example, you can say, A is a trustee, and the properties are transferred to transfer for the benefit of C. C is a benefit to the trustee, and the trustee is created. A is a property, and the trustee is created to transfer. So, this trustee is created to C. A is a property, and the trustee is created to transfer for the benefit of C. So, if you have a property, and the trustee is created to transfer for the benefit of C, even though C is a third person, आ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही है अलग इले नम्र ट्रस्टी ला आलकर के अगेंस्ट केस वाल जी एंड सी की पच अ तो आना फर्स्ट केस वाले ने तो ट्रस्टी ने केस है तो नेक्स्ट पॉइंट है वर प्रोविजन इस मेड इन्हें मैरिज सेटलमेंट है दैट इस व्हेन एन एग्रीमेंट इस मेड इन कनेक्शन विद मैरिज and provision is made for the benefit of a person अदा इधर एक एग्रीमेंट मैरिज रिलेटेड आईटी एक एग्रीमेंट डे फॉर्म चाहिए इधर टिंडा आ एग्रीमेंट अन्ना बारे ना इधर अदर पर्सन के बेनिफिट इन्हें वेंडी टूला एग्रीमेंट है ना एंगल आ अदर पर्सन है इवन दो ही इस नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अलग इल पोलम इन्दी so for example no come there are parents and the father of bride groom father of bride and goody tend to see a contract to lender gna the other marriage and other kind of the new bag of my item father of bride groom in the gna one that in the elder doctor in law key certain amount of money now there is a definite amount of money as pin money i took provide gna one that in the other the elements of provide gna one that in the so marriage of the girl you know then after bride groom in the father in the gna निला अलग वंश प्रोवाइड जाएगी निला अंगने उल्ला समय तो इन्दु जिया डॉक्टर इन लोग के फादर ऑफ ब्राइड ग्रूम ने अगेंस्ट टाइप एक केस वायल जिया अदा आना बरने रखना था वर प्रोविजन इस मेड इन्हें मैरिज सेटलमेंट सो ये वन दो डॉक्टर इन लोग इन्हें बरने इन्हें द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अल्लेंगल पोलू 
പാർട്ടീഷൻ ഓർ ഫാമിലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓർ മാരേജ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഫാമിലി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാരേജ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഈവൻ തോ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പാർട്ടീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ആണ് ടു ബ്രദേഴ്സ് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ജോയിൻ്റ്ലി അവൻ്റെ മദറിന് സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പാർട്ടീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ബ്രദേഴ്സ് അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് മദേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഏജ്ഡ് മദറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബ്രദേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം സ്യൂ ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഗ്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓർ എസ്റ്റോപ്പൽ ഇവിടെ എസ്റ്റോപ്പൽ മീൻസ് ഇവിടെ പ്രൊമിസർ അയാളുടെ കണ്ടക്റ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടോ അനദർ പേഴ്സണെ ബിലീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും മറ്റൊരു പേഴ്സൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അനദർ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അതായത് ഏജൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞയച്ചു സോ ഈവൻ തോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ എന്താ ഏജൻറ്റും അനദർ പേഴ്സണും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അതായത് സ്ട്രേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്യാം ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓർ എസ്റ്റോപ്പിൽ കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ ഈ പ്രോമിസർ ആക്ട് ചെയ്തതാണ് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളിലെ ഏജൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരുന്നു അതൊരിക്കലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് T receives some money from A to be paid over to X. അതായത് ടി എൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അപ്പോൾ എ എന്ത് വിചാരിച്ചു ടി എക്സിൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് സം ഓഫ് മണി ടിക്ക് എക്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടീൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു അപ്പോൾ എക്സ് ടി ടി എക്സിന് ആ ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ടിക്കെതിരെ സ്യൂ ചെയ്യാം ഈവൻ തോ എക്സ് ആ ടി ആൻഡ് എൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പാർട്ടീസ് അല്ല സ്ട്രേഞ്ചർ ആണ് എങ്കിൽ പോലും എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ടിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റേഡ് ത്രൂ ആൻ ഏജൻറ്റ് അതായത് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏജൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈവൻ പ്രിൻസിപ്പൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രിൻസിപ്പളിനെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏജൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഏജൻറ്റ് സി ആയിട്ട് ഒരു അനദർ പേഴ്സണായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു സെയിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതർ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തില്ല പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങി ക്യാഷ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളിന് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ തേർഡ് പേഴ്സൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈവൻ തോ പ്രിൻസിപ്പൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഏജൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റ
എന്ത് ചെയ്യും എൻഡോസ് ചെയ്യും അതർ പേഴ്സണെ എൻഡോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റർ അതർ പേഴ്സണെ എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അതർ പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ ആർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതർ പേഴ്സണാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ക്രെഡിറ്റർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല സോ ഈവൻ തോ ഈ ക്രെഡിറ്ററും ഡെപ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ അതർ പേഴ്സൺ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അതർ പേഴ്സൺ എന്തുണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റും പാർട്ടീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബിക്ക് ക്രെഡിറ്റിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്തു സോ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിനായതുകൊണ്ട് സോ ദെൻ ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് ബി ബി എന്ത് ചെയ്യണം എക്ക് പേ ചെയ്യണം എ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എടുത്ത് സിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ബി ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ബി പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്യൂ ചെയ്യാൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആൻ അസൈനി ക്യാൻ ഓൾസോ സ്യൂ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് എക്സംഷൻ ടു ദ റൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്റ്റ് കനോട്ട് സ്യൂ അതായത് ഒരു നമുക്ക് അറിയാം സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്റ്റിൽ യാതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സെർട്ടൻ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്റ്റും എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വെർ ദെൻ വെർ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ മാരേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദെൻ വെർ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ പാർട്ടീഷൻ ഓർ ഫാമിലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓർ മാരേജ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ദൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓർ എസ്റ്റോപ്പൽ ദൻ കോൺട്രാക്ട് എൻഡേഡ് ത്രൂ ആൻ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് അസൈനി ക്യാൻ ഓൾസോ സ്യൂ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കോൺട്രാക്ട് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി എസൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് കൺസിഡറേഷൻ സോ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ല അതാണ് ജനറൽ റൂള് അതായത് നോ കൺസിഡറേഷൻ നോ കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡാണ് അതിനെ നമുക്ക് നേക്കിഡ് പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡ് ഇമ്പാക്റ്റും എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഈവൻ തോ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് ആകുന്ന കേസുകളുണ്ട് അതാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം അതായത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സ്വത്തുക്കളൊക്കെ മകൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആണോ വാലിഡ് ആണ് പക്ഷേ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എഴുതി തന്നെ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ അതായത് ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ നിയർ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് അത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ നിയർ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താകുള്ളൂ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോ ആൻഡ് എഫക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റിങ്ങിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുമാതിരി തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം നാച്ചുറൽ ലോ ആൻഡ് എഫക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിയർ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോമിസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ വോളണ്ടറി സർവീസസ് അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ പ്രോമിസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല എന്ത് ചെയ്യും വോളണ്ടറി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊമിസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോളണ്ടറി സർവീസിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊമിസർക്ക് രണ്ടാമത് കൺസിഡറേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊമിസർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക പറയുമ്പോൾ ന്യൂ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അതിന്
അതായത് പിന്നീട് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആർക്ക് സ്യൂ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു പേഴ്സണ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ആ ഡെപ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർക്ക് ആ ഡെപ്റ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് ഡെപ്റ്റർ വരികയാണ് ഞാൻ പേ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെപ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് സോ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റർക്ക് ക്യാഷോ കൺസിഡറേഷനോ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു പേ എ ടൈം ബാർഡ് ഡെപ്റ്റ് ദെൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഏജൻസി ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസിയിലെ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് നെസസറി എന്നുള്ളത് ആ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏജൻറ്റിനെ കൊടുക്കുന്ന അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ എക്സ്ട്രാ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഏജൻറ്റും പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഇടയിലും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ല അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ റമിഷൻ റമിഷൻ മീൻസ് അഗ്രീങ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് ഈസ് ഡ്യൂ അതായത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തൗസ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരേണ്ടതാണ് അയാൾ എന്ത് പറയണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തരാം എന്നൊരു ഓഫർ ഇങ്ങട് തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം ഈവൻ ദോ ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അതെന്താണ് വാലിഡ് ആണ് ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻസ് പ്രോമിസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ വോളണ്ടറി സർവീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു പേ ടൈം ബാർഡ് ഡെപ്റ്റ് ദെൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി കംപ്ലീറ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് റെമിഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ